Всем привет, я Нубастер, я начинаю прохождение Бан-Бан 3 именно с самого эпического момента. Встреча с главным боссом Флином. Я вырезал все скучные моменты из этого видосика, и теперь будет все самое только интересное за лайкосики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы встречаемся с Флином, и дальше у нас загнит, гипнотизирует, и мы попадаем на мега-супер-островок. Кстати, я тут встретил... Мячка в второй части. Я пытался... А, кстати, это Зофис. Знакомьтесь, кто я не знает, знакомьтесь. Это Зофис. Я пытался проверить, насколько далеко могу заплыть в море. Оказалось, не так далеко. Дальше Флин мне рассказывает свой таинственный план, что на самом деле он ворвал детей, родителей для какого-то зловещего плана. И что он с ними делал, я покажу попозже. А прямо сейчас хотел бы сделать массаж, чувак, что это такое у тебя? Фу, это... Это то, о чем я думаю. Чувак, ты серьезно, что ли? Ё-моё, я уже так далеко от тебя отошел, до сих пор воняет. Ё-моё! Зофиус, я теперь понимаю Зофиус, почему он такой недовольный. Ну ладно, ребят, после этого, если серьезно, нас дальше встречает Бан-Бан. А мы... Знаете кто? Почему на нас так смотрит Бан-Бан? Очень странно. Потому что мы... Подождите, что-то у меня за руки крюки. Как Флин с такими руками живет? Мы стали Флином, представляете? Я главный босс этой части Флин. Вау, да он еще и паркурный. О, ничего себе он паркурить. В общем, вот эти тонкие ручки могут стрелять. И благодаря этому я прошел мега супер сложное задание. И знаете что? Меня они убивают, потому что они думают, что я свой. Прикиньте. И меня спрашивают, ты новенький? Ну, видимо, новенький. Посмотрите на мои корявые руки. Они, по-моему, крюки. Я еще пока что ничего не умею. Дальше, короче, эта улитка пропадает. Я... Я двигаюсь дальше. Дальше было просто крутизна. Мне пришлось встретиться с, правда, комнатой. Не самим шерифом, а с его комнаты. Выполнить от него задание, сделать паркур. Вот это самый топовый момент этой части. Он на втором месте. Что будет на первом месте, я покажу. А этот момент на втором части. Тут, короче, у нас бархатные тяги, видали? А, в общем, мне нужно провести операцию. Смешать нужные ингредиенты. Если неправильно это сделают, то я сейчас покажу, что это будет. Потому что мало кто показывает... Что будет действительно, если будем мешать не те ингредиенты? Во-первых, загорается красная лампа. Все, тут происходит. Это чудовище встает. Это, кстати, девушка Напнапа. Она встает и нам песенку поет. Вот такую. И буква. А! В общем, дальше мы берем кассету. И эту кассету мы должны будем. Видали, это она. В общем, эту кассету мы. Она, в общем, жива, все здорово, потому что я удачно провел операцию. В общем, кассету я сюда доношу. Тут у нас вылазит эта набналина. Она приглашает на пнаба выйти погулять из своей комнаты. В общем, они выходят, там знакомятся, общаются, ходят. В общем, а я бы назвал этот момент чек паук нет пути домой. Смотрите, они как два чека паука реально туда-сюда. После этого момента появится босс Флин. Смотрим внимательно, что будет дальше. Кто же это нас трясет? Я, если честно, не знаю, кто на самом деле это делает, но я думаю, что это Флин. В общем, я нахожу остатки то, что осталось от Напнаба. Дальше Флин рассказывает, что Поздно, поздно мне уходить, под так как он мне предлагал уходить, убегать, но я отказался. И он сказал, что ему это надоело. В общем, мы куда-то все поехали. В общем, походу, я не знаю, куда мы все поехали. Походу, в Дубай. Я не знаю. За нами ползет нап-нап. В общем, тут у нас парочка, даже не парочка, а компания из, э, значит, забыл, как этого чувака зовут. Капитан Апила, который будет теперь постоянно кричать в тачке. В общем, Флин и Бан-Бан. Вот слышали? Это была Апила, в общем, нам еще несколько раз придется и слышать ее очень, как бы сказал, мерзкий голосочек. В общем, нап, нап так и будет за нами бежать, бедняга, симпатяга. Походу, ему не досталось места в этой тачке. В общем, Флин начинает разговор со всеми этими персонажами. Я считаю, что это очень интересный момент в этой части, поэтому я его не вырезал и оставил полностью. Флин, по-моему, говорит, что надо включить какую-то музыку. Или это бан-бан. Тут диалоги как бы не подписаны, поэтому я не знаю, кто что сказал. В общем, включить. Включаем музыку, слушаем музыку. Всем привет, я нубастер, я лимон, YouTube, ну как капитан, тебе нравится музончик? По-моему, птичке понравилось, котик. музончик. Эй, как котик, пиши комментарий, если у тебя вопросик. В моей банде полно места, если интересно, просто нужно подписаться. В общем, мы едем, и я так понимаю, что это разговаривает Бан-Бан. Бан-Бан как бы очень умный, умный, ведет диалоги, я думаю, что у него все в порядке с головой. А вот на, на пнап не все в порядке с головой. В общем... В общем, Флин очень серьезный и очень злой. Он говорит, можно мне сосредоточиться на дороге, выключить эту дурацкую песню. И тут его начинает троллить 
бан-бан-бан-бан. Он что-то начинает о пиле говорить, она ему поддакивает. В общем, Флина это он очень сильно разозлила. Капитан так и нас гвозеет. Флин поворачивается и говорит, может быть, ты замолчишь? Следи за дорогой, я хотел сказать, но он не следил за дорогой. Не знаю, зачем он следил, может, придумал какой-нибудь снова план. В общем, а мы дальше ехали. Ехали... И второй раз врезались. Второй раз, короче, был очень страшный, поэтому меня опять телепортнуло в тело Флина. Я стал Флином, опять у меня руки крюки. Я прошу опять задание легкое, посложнее задание, которое было, ну, реально трудно пройти, но я его смог. В общем, я прошел мега сложное задание. Дальше была сцена с Банбалиной. Это было интересно, если честно, но очень сложно пройти эту часть. В общем, мы должны были здесь выполнять задания. Если мы не выполняли эти задания с ней, то тогда приходил Джамбу, открывал дверь рукой, просто кулаком вламывал дверь и нас жрал. После того, как мы справились с этим заданием, я взял кассету, которую я сейчас покажу, что на ней увидел, попрощался с Банбалиной и вот, смотрите, главные кадры этой игры. Вот они, сцены, эта девочка стоит. Это означает, что та локация, где опила эта девочка, была превращена в опилу Птицу, я не знаю почему, если честно Но дальше Я не знаю, что это значит Ребята, пишите в комментариях, что вот это значит Какая-то здесь комната, в которой обитает Какая-то лягушка э -э, Коричневого цвета Я вижу коричневого цвета, комната хоть и черно-белая Но она коричневого цвета Лягушки-то обычно зеленые Может это шеф? Э -э, я не знаю, он коричневого цвета Дальше я, короче, пошел Мне нужно выполнить встретить какие-то очень математические задания Пройти это было настолько скучно, что я даже не хочу это показывать. Мне пришлось встретиться с этим чувачком. Я не знаю, то ли это пылесос, то ли какая-то дудка. В общем, э, это такой робот, который э, может выполнять какие-то задания. Э, попозже покажу, как это все действует. Я начал открывать двери и... Я просто немного не понял Я думал, что это как мне снится Или это какой-то глюк или бан В общем, двери не заканчивались Это было бесконечно Они открывались, 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 открывались э, Ребята, пять хаус э, лейта Пять часов спустя Это было опять не зря Ребята, опять все это продолжалось Двери открывались, открывались, открывались Я уже хотел прервать съемку Думал, ну кому это интересно Реально, дверь открывается и открывается Ну ладно, думаю, послед... последнюю дверь открою Если нет, то все, прерываю съемку. Ну, дальше меня ждал босс. Но я не спешил к нему, если честно. Я подумал... Я же забыл там одну дверку открыть. Пойдемте посмотрим, что в той таинственной двери. Сейчас мы посмотрим, что в той двери. И отправимся сюда снова. Потому что тут, я думаю, что меня ждет какой-то босс. А -а по-моему, в той стороне была дверь. Вот, да, смотрите, у меня как раз есть это ключ-карта от этого, значит, зеленого замка. Здесь у нас... Может, вообще нам туда не надо, где босс? Может, тут здесь босс? Так, вот это босс? Подождите, у меня вопрос. Ты босс? Э, ты босс? По-моему, он не босс. Давайте попробуем здесь как-то попаркурить. Подож... О, там кто-то стоит. А, это ее мамаша или папаша. Ой-ой-ой, мне, походу, прилетит, если по этому маленькому. Да, ты, ты реально, чувак, босс, я не спорю. Вон, видали, на меня смотрит птичка. А ты синичка, в общем, или воробушек. Я не знаю, как тебя зовут. В общем, я пойду лучше в ту комнату зайду, потому что здесь меня ничего хорошего не может ждать. Наверное, нужно что-то этому чувачку, маленькому малышу, что-то дать поесть или отпугнуть его, не знаю. В общем, сейчас мы узнаем, когда, наверное, пройдем вот этого босса. Если здесь вообще босс есть, я не знаю. Здесь раньше стоял Зорф, Зоуфиус, да, такой здоровенный. Во второй части стоял Зоуфиус, но сейчас здесь... Может быть, Зофиус вылезет, а может быть, Бан Бан здесь может вообще хоть кто. Ага, ребят, не угадал совсем. Это кто такой? Кто знает, как его зовут, напишите в комментариях. Я не знаю, это полу... Полу какой-то краб. О, подождите, кто у нас с таким длинным языком? Ящерица, что ли? Подождите. Э, я не знаю, какие у нас животные бывают с длинными языками, но это мега супер босс, реально. Если меня этот язычок затронет, ребята, я не знаю. Я превращусь, наверное, в конфетку. А потом меня отправят внутрь э, конфетку. Ну ладно, пора воспользоваться своим дроном и пора проходить этого босса. Потому что здесь я что-то задержался. Так, а вторая голова что-нибудь делает? Первая голова, в общем, пытается нас облизать. Вторая на нас смотрит, просто глазеет, и она в шоке. Как будто получила шестерку на 
на урок смотрите, ребята, а нет, какая же ей шестерка на уроке? Она даже в школе не учится, я не знаю. В общем, авто... О, все активировался второй монстр, и второй монстр у нас будет стрелять по ходу какими-то футбольными мячами. Подождите, где это мы с вами? Куда я тебя попал? Не понял. О, глюк случился, ребят, я не допрыгнул до доски. Вау, просто получился какой-то плохой паркур. Подождите, я живой, в принципе. Они в шоке, говоришь, как так, не понял. Так это ты видишь? Да, да, как я вижу. Он, говорит, стоит под доской. Я не могу, говорит, в нее попасть. Реально никто в меня не может попасть. Смотрите, какой-то глюк-бак случился. Ну ладно, пора отсюда как-то выбираться, выходить. Давайте попробуем обойти. Попробуем обойти вот эту вокруг. Реально, смотрите, я выжил. Мне не пришлось проходить с самого начала. Ну что? Они в шоке. Говорит, сейчас я в него, говорит, еще раз запульну. Реально это мяч. Футбольный мяч, который лопается. И, видимо, внутри там какая-то кислота или что-то. Внутри явно для меня. Смотрите, я так понял. Я здесь ходил, думал, как победить этого босса. Вдруг я подумал, когда он кидает в меня свой язык, я нашел здесь фейверк. Что если этот фейверк прилепить мне ему к, прям к языку? И, в общем, дальше было вот что. Он сказал «Это невкусная точка». Все вот так и закончилось, в общем. Знакомство с этим монстром быстро закончилось. В общем, э, мне надо взять, походу, что-то. Э, или пойти туда. А, нет, подождите. Наверное, нам надо что-то взять. А, ну там вдалеке что-то от него осталось. Давайте попробуем взять. А, я теперь, походу, догадался, чуваки. Смотрите. Сейчас, сейчас. Если это тот предмет, о чем я думаю. Потому что издалека я увидел какие-то конусы. По-моему, это... По-моему, это тот монстр, который съел. О, получается, подождите, это что, шапочки Банбана? А, нет, ребята. Я сначала думал, что это шапочки Банбана, на самом деле это вот этого пылесоса шапочки. Ладно. Хорошо, моя теория не верна. Двигаемся дальше. В общем, я толкал, толкал, двигал этот пылесос к этому маленькому боссу. Когда я включал, этот пылесос начинал орать. И этот цыпленок, короче, начинал бегать. В общем, мне надо было поймать, чтобы как-то выловить его мамашу или папашу, там, которая стоит здоровенной, чтобы попасть дальше. Потому что как только я туда приходил, где стоит этот цыпленок, на меня нападала его мама. Маша, в общем, мне нужно поймать этого цыпленка. Я уже пытаюсь его, не знаю, поймать минуту, но вообще, ладно, он тут. -а. Пойдемте посмотрим. Тут нам задание подсказывает, что нужно, в общем, запрыгнуть на то, что сейчас выбежит. А что сейчас выбежит, сейчас мы и узнаем. Так, давайте посмотрим. Здрасте, забор покрасьте. В общем, я запрыгнул на то, что выбежала, а выбежал это папа. В общем, по теперь понятно. Это опила, это папа, вокруг никого нету. Окей, садим цыпленка этого. Э, в общем, включаем кнопку, да, по-моему, он обидит. Расстроен, что его называют цыпленком. Ему это очень не нравится. А кто он? Фламинго, да. Давайте будет фламинго. По-моему, он больше похож на фламинго. Я не знаю. В общем, дальше приходит Флин и снова нам начинает что-то рассказывать про какие-то свои планы, что я ему все помешал. В общем, начинает свои грабли к нам тянуть. Я ему говорю, ну все, достаточно паренек. В общем, я не могу это слушать целый денек, понимаешь? Мне надо дальше игру проходить. В общем, глаз у него. В общем, потом бан-бан. Я так понимаю, что Флин главный. Бан-бан, джамбо и прочие монстры это всего лишь чуваки, которые на него работают. А птица опила, потом еще какие-то монстры. Это монстры, которые пытаются противостоять. Дальше мне приходится выполнять задания, связанные с гонками. Представляете? Гонки на птицах. В общем, я до папе сижу. Э, малыш сидит на опиле. В общем, я сейчас покажу то, что будет, если мы проиграем в гонке. Нас догонит здоровенный бан-бан. Ну, короче, полный болван. В общем, он меня не сильно-то напугал, но я понял, что здесь нельзя проигрывать, а то мы начнем всю гонку с самого начала. В общем, здесь задание такое. Когда мы видим голубые или синие, зеленые вот типа э, цвета, это я должен бежать первый. Если мы видим вот такие розовые, тогда это надо пропустя... пропускать мамашу. В общем, мамаша бегает не сильно быстро, поэтому нужно как-то как -как -как стараться, стараться. В общем, она должна нас обгонять. Кстати, за нами бежит Банбан. Он там вдалеке. Он не сильно, кстати. У него, наверное, тройка или двойка даже по физкультуре, потому что он реально не может пройти. Не ли... Он реально не может добежать что-то, я не знаю. Может, он кроссовки забыл, мы больно по полуголовым ножкам бегать, но я думаю, что просто он медленно бегает, не знаю. Дальше я пытался пройти. Вот это, кстати, задание, но очень долго. Приходилось мне очень долго бежать. В общем, все тряслось. За нами гнался бан-бан. Я проигрывал несколько раз и начинал все с самого начала. Но потом я стал здесь просто на настоящим профессионалом. Кстати, смотрите сейчас внимательно, потому что сейчас будет самая крутая эпическая сцена Банбана 3. В общем, это просто что-то. Меня немножко даже рассмешила эта сцена. Что меня именно рассмешило, сейчас я расскажу вам сейчас 
вас покажу, как только пройду эту замечательную гонку. В общем, давай, 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 мамаша там. Давай, бы, давай, мамаша, 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 быстрее. Сейчас медаль получишь за то, что первая добежишь. В общем, осталась последняя дверь, и все, ребят. И все, и мы встретимся с главным, главным просто боссом Флином. Это будет что-то, нечто. Они там начнут все драться, короче. Ой, я не буду спойлерить, не буду спойлерить. Просто смотрите все сами до самого конца, и все сами увидите. Вы, мы сейчас просто творим историю. Это самого, самая главная игра года. И сейчас мы узнаем, как она закончится. Ну что, когда что-то, вот когда уже эта гонка закончится, я уже тут устал, реально. Сколько можно уже бегать? Я уже все. Ну ладно, хоть не я бегаю. Это... Реально, смотри. <смех> я не знаю, когда это закончится. В общем, ребята, эту сцену я почему-то не обрезал. Сори, я захотел, чтобы финальная сцена была вообще максимально, получается, длинной, максимально без вырезок. В общем, куда ты смотришь? Ага. В общем, чувак говорит, что я, в общем, э, э, вы можете убежать, но запах, в общем, вашей поджелудочной железы. Он, короче, все грузы почему-то за нашей какой-то железой охотится. В общем, тут приходит Джамбу. Видимо, Джамбу это главный охранник Флина. Тут встречаются два охранника, и они выясняют, кто из них круче, кто из них могуче. Смотрите, как смешно, в общем, они дерутся, этот пытается его варежками поймать, начинает на него кричать, орать, в общем, начинает по нему стучать, и как только он последний раз ударит, ему точно будет конец, но тут вступает Флин, он говорит, ты шо, говорит, парнишка? Ты что, говорит, подмышка? И ну-ка иди сюда. В общем, тут такая заварушка. Он говорит, вы двое, ну-ка быстро прекратите. Джам говорит, ты что, говорит? Нет, не прекращу. И смотрите, тут он начинает на главного босса Флида нападать. О, ничего себе он севач. Э, папаша, короче... Говорит, я не отвечу, ай, блин, вы конфляй, ловите меня. В общем, его никто не поймал. И мамаша тоже прыгает. Вы, да, вы не знаю, увидели, не увидели, но там в теньке было видно, как мамаша прыгает. Сначала я думал, что здесь все. На самом деле, ребят, не все. Это на самом деле мне нужно сделать несколько было шагов. В общем, до кнопки. В общем, я ждал, что что-то произойдет, но на самом деле ничего не произошло. Открывается финальная дверь. Пробегает маленький этот вот, значит, цыпленок. Не обижайся, чувак, я просто не знаю, кто ты вообще, реально. Ты фламинго, цыпленок или, не знаю, или воробей. Ребята, кстати, напишите, кто это такой. Вот действительно, что это за птица такая, я не знаю. В общем, это, в принципе, не важно, можете даже не писать. Лучше поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что мы приближаемся к финалу, между прочим. Ну, чувак меня ждет, короче, пока я сяду к нему в лифт, но на самом деле я не сильно-то стремлюсь к нему сейчас садиться в лифт, потому что я хочу посмотреть здесь все внимательно, потому что я сюда больше не смогу дойти, понимаете, чтобы мне сюда дойти до финальной сцены, мне придется проходить всю игру, я говорю, ну ладно, чувак, давай, погнали, здесь все проверил, в общем, никого нет, все куда-то ушли, походу они все ушли в четвертую часть, паренек, по-моему, мы с тобой будем ждать еще не один денек четвертой части, паренек, в общем, грустит что-то, ну, конечно, у него мамаша с папашей прыгнули туда вниз, и что с ними стало, мы реально не знаем. Я бы тоже грустил. В общем, я буду теперь твоим папой и мамой. Ну, вот так и заканчивается третья часть Банбана. Ну что, ребята, было приятно с вами провести время. Надеюсь, вам понравился мой видосик про Банбан 3, потому что это было очень круто. Всем пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.